Iată ne ajuns și în cea de-a patra țară a excursiei noastre, Kosovo, care deja ne întâmpină nu numai cu sate interesante, cum se văd în depărtare, însă și cu căldura cu care sub nicio formă nu suntem învățați, dar pe care va trebui să o tolerăm și să ne obișnuim cu ea. Să vedem ce ne va mai aștepta și ce surprize vom întâlni în această nouă țară. Uuuuuu, 12! Suntem în unul din puținele locuri mai frumoase din Kosovo. Avem în spate un defileu interesant. Trebuie să recunoaștem că cel puțin partea pe care o vizităm nu este incredibilă. Ba din contră cu căldura pe care o simțim și cu traficul absolut infernal, mai ales în oraș este un haos total. Putem spune că abia așteptăm totul să trecem mai departe. Suntem terminați, așteptăm cu ghilimele de rigoare Albania, gândindu-ne la cât de cald o să fie. Cert e că doar în câțiva kilometri o să trecem în, într-o nouă țară și sperăm că o să ducem cu bine la cap. Suntem pe autostradă în Albania, tocmai ce am trecut din Kosovo. Nu știm exact unde ne îndreptăm și ce căutăm pe aici. Dar deocamdată ne bucurăm de o coborâre. Evelin, ce părere ai cu privire la a doua ta vizită în Albania? Evelin, nu mă aud. Am intrat în munte, în partea rurală a Albaniei. Căldurile sunt încă suportabile, dar ne așteptăm ca spre prânz să fie chiar mai rău. Partea bună este că peisajul începe să devine interesant, chiar dacă munții sunt arizi și lipsiți de vegetație. Cel puțin avem peisaj și avem lucruri care să ne cătim ochii. În plus, oamenii sunt prietenuși ca întotdeauna, ba chiar uneori stresați prin faptul că insistă cu curiozitatea lor să afle informații despre noi și să le băgăm în seamă. Mergem mai departe și vedem până unde vom ajunge. Iată ne ajuns și munții albanezi, munți caracterizați de o ariditate ieșită din comun, de penți foarte, foarte abrupte, care pur și simplu scot transpirația din noi și în același timp putem vedea în depărtare case aruncate pe aici, pe acolo, la care chiar nu ne putem da seama unde este drumul de acces. Căldura cruntă ne pune pe gânduri și ne batem cu gândul de a mai tăia din multele zile pe care ne-am propus să le petrecem în Albania, să rămâne de văzut dacă vom face mai repede stânga către, stânga către Macedonia și Grecia sau dacă nu vom merge cum ne-am propus până la mare în Albania. Ziua de azi, cel puțin, cu atât de multe Urcări abrupte și coborâri la fel de abrupte, pur și simplu, ne-a dărâmat. E adevărat, peisajul e interesant, e frumos să descoperi locuri noi, nebănuite, 
locuri lipsite de turiști și de turism în general, dar parcă astăzi acestea vin cu un preț prea mare. Din fericire există și oportunitatea aceasta pe care cicloturismul ți-o oferă și anume să îți alegi propriul drum. Până la urmă e strict ca în viață. Nu te obligă nimeni să mergi într-o anumită direcție decât dacă ție îți convine și se pare în regulă să faci asta. Așa că vom modifica un pic traseul față de varianta inițială de acasă, astfel încât să ne bucurăm de cel puțin jumătate de zi de pauză la lacul oprit. Spălați și cu cortul pus, am decis. Mâine vom merge către Macedonia. Dacă ne vom întoarce sau nu în Albania după Ohrid, rămâne de văzut. Deocamdată, căldura de astăzi ne-a ajuns. Am ajuns la granița cu Macedonia. E o dimineață plăcută, însă acest lucru nu ne face să ne răzgândim. Am decis să mergem către Ohrid și ne ținem de plan. Albania ne tentează să ne reîntoarcem, dar trebuie să, ne, să mai negociem. <laughs> Cu urme de regret pentru faptul că nu reușim să vizităm tot ce ne-am propus inițial, ne uităm către lucrurile care ne așteaptă în noua țară. Kosovo și Albania au fost țări care, pe de o parte, ne-au surprins cu schimbările pe care le-au avut. De exemplu, în Kosovo am văzut atât de multe mașini străine, scumpe, cu numere de Elveția sau Germania, încât nu ne-am putut imagina. Dar în același timp lucrurile au rămas destul de la fel. Aceeași mizerie o întâlnim peste tot, aceeași căldură, același haos și aceeași zăpăceală care nu poate decât să îți provoace dureri de cap. Mergem mai departe, vedem unde ne va duce drumul. Deocamdată suntem bucuroși că am putut ajunge până aici. Și o să ne bucurăm de bălăceala din lacul Ohrid. Stai să vedem!